ओके सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये स्टेटमेंट आपका गलत है treasury bills are issued by government of india and there are no treasury bills issued by the state government dekhiye ye bilkul sahi statement hai kyunki treasury bills jo hai aapki wo sirf aur sirf jo hai government of india that is central government jo hai wohi issue karti hai aur treasury bill aur government security jo hai aapko malum hai treasury bills jo hai ye short term ke liye ye government jo hai ye issue karti hai right aur government securities jo hoti hai wo long terms ke liye government of india jo hai ise issue karti hai aur ye जो बेसिकली है ट्रेजरी बिल जो है इसे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करती है इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है तो ये स्टेटमेंट आपका सही है एंड देन ट्रेजरी बिल्स ऑफ आर इशू एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पा वैल्यू बिल्कुल सही बात है तो जो इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उससे इसको उस पर और डिस्काउंट करके दिया जाता है तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको इतना प्रॉफिट इसको मिलेगा इतना इंटरेस्ट रेट है इस पर ठीक है इसकी इतनी वैल्यू कुछ नहीं लिखा होता है ये डिस्काउंट रेट पे मिलता है दैट मीन्स अगर उसकी फीस वैल्यू है हंड्रेड रुपीज़ तो आपको एटी रुपीज़ का वो मिल जाएगा तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है तो आपका आंसर होगा सी चलिए देन विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैपिटल इन्फ्यूजन इन टू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडिली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड तो पिछले आ, सालों की अगर बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर का हाल जो है वो काफ़ी देखा जाए तो ख़राब था और इसके लिए जो है काफ़ी बहुत ही बड़े लेवल पर गवर्नमेंट ने जो है इन्फ्यूज़न करा कैपिटल जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत या फिर कई अलग अलग स्कीमों के तहत जो है गवर्नमेंट ने क्योंकि एन क्राइसिस थे तो बैंकिंग सेक्टर के हालात काफ़ी ख़राब थे तो गवर्नमेंट ने जो है टाइम टू टाइम काफ़ी कैपिटल इन्फ्यूज़न करा और बैंकों में काफ़ी इन्होंने पैसा डाला और इनको रिवाइव करने के लिए तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है देन टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक और द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिन अफेक्टेड बिल्कुल सही बात है अभी मर्जर भी हुआ था और जैसे ये अब जो बैंक जो है आपस में ये अफेक्टेड हुए बिल्कुल सही है तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों ही सही हैं दैन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन वन हंड्रेड एंड थर्टी एट एंड वन हंड्रेड एंड एटी टू आर रिलेटेड टू देखिए ये काफ़ी फैक्चुअल बात इन्होंने पूछी हुई थी और ये जो डील करता है ये डील करता है चाइल्ड लेबर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डेट बिल्कुल गलत है ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड द लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आर नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ये भी गलत है देन कंस connect many of our villages to the internet and bring wifi to many of our schools public places and major tourist centers ye sahi hai statement to three will be the correct answer only with reference to digital payments consider the following statement bhim app allow the user to transfer money to anyone with a upi enable bank account bilkul sahi hai ye अब यू पी एनेबल ना भी होता वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो जाता तो लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ अगर ओनली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता लेकिन इन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ कि भी मैप अलाउ द यूज़र टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विथ यू पी आई इनेबल बैंक अकाउंट राइट तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है देन वाइल चिप पिन डेट डेबिट कार्ड हैज़ फोर फैक्टर ऑथेंटिकेशन भीम ऐप हैज़ ओनली टू फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन देखिए यहाँ पे तीन होते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है तीन कैसे ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन जो है आपकी उसके लिए आपको तीन बार आपसे आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी तो इसलिए यहाँ पे थ्री फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है दो नहीं होता तो स्टेटमेंट वन विल बी द करेक्ट आंसर सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ दिस लेक्चर आई होप यू विल एन्जॉय इट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग